ভালোই হলো আসামি শরীফ রহমান কেউ পাওয়া গেল আমরা সোহেল এবং শরীফ দুজনকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি কি বলছেন আপনি এসব আপনার অভিযোগটা কি না আমার শরীরকে হাত করা পারবেন না প্লিজ আপনি শরণ প্লিজ আইনের কাজে বাধা দিবেন না প্লিজ তোমার বোনটাকে এখনো সুস্থ রেখেছি পালকি আমার বোনটাকে তো পাগল বানিয়ে ছেড়েছ বোনের বদলা আমি বোন দিই বিয়েটা না হওয়া মানে তো আমার প্রত্যেকটা প্ল্যান পানিতে ভেসে যাওয়া আরেকটা দিন পরে হলে কি এমন ক্ষতি হতো বিয়ের পর শরীফের যা খুশি তাই হতো আমার কিচ্ছু যায় আসে এখন আমি কি করব শরীফ যদি ফিরে না আসে পুলিশ 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 কই হ্যাঁ পুলিশ কই পুলিশ তো চলে গেছে সেই কখন আপনি যদি চুপটা করেন আপনার মাথা কিন্তু আমি ডান্ডা বের একদম ঠান্ডা করি আমি বাঁচছি না নিজের চিন্তায় আর উনার আছে নেকা কান্নায় কান্না করবো না তো কি করবো হ্যাঁ তোমরা কান্না করবে না তো কি করবে তোমাদের তো আছেই ওই নেকা কান্না টিপিক্যাল বাঙালি কোথাকার এখন কি করবে ভেবেছো কিছু নরসিং তোমার মাথা কি কোনো সমাধান আছে সমাধানটা আমি কিভাবে করব বলো আয়সা আমি যে কোনো সমাধান করব এই দুই মা মেয়ে তো দুই পাশ থেকে আমাকে আক্রমণ করছে দেখি পালকি মনে হয় উকিলের খোঁজে বের হয়েছে ও কি করে সেটা আগে দেখতে হবে নইলে তো সব ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে বিয়েটা মনে হয় হচ্ছে অবস্থা তো ভালো ঠিকছে না আচ্ছা আয়সা বলো তো কি হয়েছে আমি তো কিছুই জানি না আমি যতটুকু জেনেছি রহমান গ্রুপের সব অফিসেই তালা ঝুঁকছে হাজার তো অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে হ্যাঁ কি কোন সব আমি গ্রামের বাড়িও তো হ্যাঁ গো অফিস এই কানে তালা তাই নাই তো তাহলে তো সেটা এখন পুলিশের দাবি ওই ওই আই শাট আপ আশা তারপর বলো পুলিশের কথাই তো মনে হলো এটা একটা বড় ধরনের প্রতারণার মাত্রা এত সহজে ওদেরকে ছাড়ানো যায় আমার তো ভয় আছে এই বাড়িটাও না হাত ছাড়া হয়ে যায় না 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 এই বাড়ি কিছুতেই হাত ছাড়া করা যাবে না যে কোনো মূল্যেই হোক এটাকে রক্ষা করতেই হবে এই বাড়িকে আমার হাতের মুঠে আনতেই হবে নিজামের কাছে হেরে গেলাম না বাবা তুমি হারোনি আমার বাবা হার মানতে পারে না আমি আমার এই জীবনে আমার বাবাকে কোনোদিন হারতে দেখিনি আর বাবা হার মানুক সেটা আমি দেখতে চাইও না তুমি ভেবো না বাবা তুমি ভেবো না একটা কোনো উপায় বের করবই আজ হোক কাল হোক এই সাগর পাড়ি দিবই আমরা এখান থেকে বের হবই বাবা সুহেল আর কোনো পথ খোলা নেই যে ধরনের অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে ওরা করেছে 
কোনো দিনও আমরা আর জেলের বাইরে থাকতে পারবো না এবং পারবো না বলি আমার মনে হচ্ছে আমি ফুলকে কি জবাব দেব কি বলে ওকে আমি বোঝাব তোর অপরাধের দায় ভাই আমাকে কেন নিতে হবে আমাকে কেন নিতে হবে আমার অপরাধ হ্যাঁ হ্যাঁ তোর অপরাধ ডেদের অপরাধ তোর তো অনেক অফিসে ঢুকেছি ঢুকেছিলি না আমি অনেক প্রতিবাদ করেছি আমার কথা শুনিস তুই তোরা এখন আমার জীবনটা শেষ করে দিচ্ছিস তোরা আস্তে এটা আপনাদের বাড়ি না থানা হ্যালো জি নিজাম স্যার জি সালাম আলাইকুম अबाधे विचरण करते दायित्व जी सर आपनर मत सब मानस जो कथा ठीक रखते देश टाइम बदले जित रखी प्रश्न उत्तर बोलो सभा की समस्त प्रश्न उत्तर नहीं बस खाद्य जेमन मानुष के बाचिए रखे बाचिए रेखे प्रतिशोध सतरशोध ने तुम्हारे তোমার সারা জীবনে সুখ শান্তি বিশ্বাস চেতনা আনন্দ তৃপ্তি সব কেড়ে নিল তুমি কি পারবে সেই মানুষটাকে ক্ষমা করতে বলো পারবে না আমিও পারিনি তুমি হয়তো বলতে পারো এই खिलाड़ाले तुम्हेंशोध ने अस्त्र हिसाब से व्यवहार कर लोमें छाड़ा क्षतिपूरण तुम पा
এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক আছে প্রয়োজন মতো ফিগারটা বসিয়ে নি আমি জানি তোমার বাড়ির অবস্থা ভালো না তোমাদের কোম্পানির অবস্থা খুবই খারাপ ওটা ডুবে গেছে এই টাকাটা তোমার বাবা মাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে তোমার বাবা আবার নতুন করে অফিস শুরু করতে পারবে তোমার মায়ের চিকিৎসা হবে সুতরাং এটা তুমি রাখো দ্যাট উড বি এ ভেরি গুড ডিসিশন কিন্তু আমি যে এই গুড ডিসিশনটা নিতে চাই না মিস্টার চৌধুরী মানে মানে আমি চাই বেস্ট ডিসিশনটা নিতে এই মুহূর্তে আমি সেটাই নিচ্ছি আর আমার এই সিদ্ধান্ত থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না যা আমার অনেক আগেই করা উচিত ছিল এবার শুধু আপনি চেয়ে চেয়ে দেখবেন জি ব্যারিস্টার শান বলছেন হ্যাঁ আমি সাদির রহমানের ছেলের ওয়াইফ পালকে বলছিলাম জি ও আপনি বাবার নিউজটা পেয়ে গেছেন আমি আসলে সে ব্যাপারে কথা বলার জন্য আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম আপনি আসলে আমাদের কতটুকু হেল্প করতে পারবেন বলেন তো জি কি বললেন হেল্প করতে পারবেন না কিন্তু হ্যালো হ্যালো কালকে ওকেও রাজি করাতে পারলেন না পুরো ঢাকা শহর খবরটা রটে গেছে দাদি সবাই বলছে এই সময় সাদি রহমানের পক্ষ হয়ে কাজ করলে নাকি তাদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে তাই বলে আমরা কোনো উকিল পাবো না কিভাবে পাবেন এত বড় একটা ক্রাইম না পাওয়ারই তো কথা ঠিক আমরা এখানে জরুরি কথা বলছি তুমি এখন এখানে এলে কেন আমি তো একটা খবর দিতে এলাম শেষটাকে রোমানা সামলাতে পারছে না কাউকে খুঁজছে দাঁড়া আমি যাচ্ছি বিপদের সময় কেউ এগিয়ে আসে না তাই না পালকি আর কি করছেন আপনি অযথা কেন সময় নষ্ট করছো পালকি তার চাইতে বরং চলো কাজের কথায় আসি এখন একটাই কাজ আর সেটা হচ্ছে বাবার সোহেলদের ফিরে নিয়ে আসা আর কাল সময় মতো শরীফ আর ফুলকিকে বিয়ে দেয় আশ্চর্য আপনি ডায়েরিটা দিন আচ্ছা ডায়েরির পাতায় নাম্বার খুঁজে কি লাভ বলো তার চেয়ে তুমি আমার কথা শুনো তোমার জীবনটাই বদলে যাবে হুম এটার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেই সুযোগ আমি তোমাকে দিচ্ছি কিসের সুযোগ আপনি সব কি বলছেন এই মেয়েটাকে না আমি এত বুদ্ধিমতী ভাবতাম তুমি দেখছি একটা বোকা আর কতদিন নিজের জীবন নষ্ট করবে অন্যের জীবনের কথা চিন্তা করে বলো তো নিজের সুখ নিজেকে খুঁজে নিতে হয় আর এখনই সেই সময় মানে দুলা ভাই নেই শরীফ নেই তোমার প্রাণ প্রিয় হাজব্যান্ড প্রিয়তম হাজব্যান্ড সোহেল আর যে মামলা হয়েছে তাতে তো এত সহজে ছাড়া পাওয়ারও কথা না মিনিমাম দশ পনেরো বছর জেলের ভাত খেতে হবে এই প্রত্যেকটা বিজনেস তো সিলগালা করে দেওয়া সংসারটা চলবে কি করে হ্যাঁ এই বিজনেসগুলো তো খোলারও কেউ নেই তোমার কথা নাই বললাম কিন্তু তোমার যে একটা মেয়ে আছে তার ভবিষ্যৎ কি হবে বলো তো আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমাকে পরিষ্কার করে বলুন তো ঠিকই বলেছ পরিষ্কার করেই তাহলে বলে ফেলি দেখো 
আমি আমার লাইফ থেকে একটা জিনিস খুব ভালো মতো শিক্ষা পেয়েছি লাইফে বিয়েটা আসলে কিছুই না ইটস নাথিং বিয়ে আজ আছে কাল কালকে তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে তোমার মেয়ে শ্রেষ্ঠা বড় হোক আর জানুক যে তার বাবা প্রতারণা মামলায় জেলে আছে সেজন্যই বলছি জেলের আসামি সোহেলের কথা ভুলে যাও তোমার এই লাইফটা নতুন করে ভাবো লাইফটাকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখো নতুন কারো কথা ভাবো নতুন কারোর সাথে স্বপ্ন দেখো তোমার বয়স তো এখনো পড়ে আছে মাসাল্লা দেখতে তুমি কত সুন্দর এখনো তোমার জন্য তো ছেলেদের লাইন পড়ে যাবে আমি ছেলে খুঁজবো আমি ডোন্ট বাড়ি তোমার যত টাকা লাগে আমি দেবো এত টাকা দেবো এত টাকা দেবো সারা জীবন তুমি পায়ের উপরে পা তুলে বসে বসে খাবে আর আমি আয়সি আর এই জন্য আপনাকে আমার কি দিতে হবে কিচ্ছু দিতে হবে না শুধু ছাড়বো বাড়ির মালিকানা আপনি না এই কষ্টের দিন আমাকে হাসালেন এই কথাটা বলে আপনি নিজের শিক্ষা আর রুচি আমাকে চিনিয়ে দিলেন একটা মানুষের মন এতটা বিকৃত হয় কি করে আপনার জীবনে তো সত্যিকারের ভালোবাসার কোনো অস্তিত্ব নেই যদি থাকতো তাহলে বিয়ের মতো একটা পবিত্র বন্ধন নিয়ে আপনি এত বাজে কথা বলতে পারতেন আপনার ভিতরের নোংরামিটা ওই নোংরামিটাই আপনার মনের গোপন ইচ্ছাটা আমাকে বলে দিল আমার তো প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল আপনি আপনার বোনের জন্য বাড়িতে আসেন আপনি এসেছেন আমাদের সম্পত্তির লোভে তোমাদের সম্পত্তি আর কি বাকি আছে পালকি প্রত্যেকটা বিজনেস তো পুলিশ সেলদালা করে রেখেছে বাকি আছে শুধু বাড়িটা বোকা মেয়ে যা বলছে মনোযোগ দিয়ে শুনে বাড়িটা সিলগলা করার আগে আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনো চিন্তা আমি হয়তো কাউকে বলে ঠিকই ম্যানেজ করে ফেলতে পারবো বাড়িটার ব্যাপারে তারপর তুমি কোথায় যাবে তোমার মেয়ে কি করবে ভুলে যেও না সামনে তোমার মেয়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পালকি আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে দরকার পড়লে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় থাকব ওকে না খাইয়ে রাখব তারপরও আপন মানুষ ঠকে আর আপনার মতো মানুষের টাকা দিয়ে আমি ওকে বড় করব এত শর্টকাটে বাড়িটা তো ফলের ফুটাও পালকি হতে দিল ভালোবাসা না খুব ভালোবাসা আপন মানুষ ঠকাবি না তুই তোর এই ভালোবাসা আপন মানুষের প্রতি কতদিন থাকে আমিও সেটা দেখে নেব অফিসার আমাদের কেন অযথা বসিয়ে রাখা হয়েছে আর রাখবো না একটু পরেই হাজতে ঢোকানের ব্যবস্থা করছি কাল সকালে আপনাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে ওনাদের হাজতে ঢোকানের ব্যবস্থা করো আরে থাক হাত করা পড়াতে হবে না এমনি নিয়ে যাও কাল সাপ যতই খোলস বদ লাগ না কেন সে কাল সাপই থাকে আহ কি সব আজে বাজে কথা বলছেন ম্যাডাম কে আমার বাড়ি ফেরতে পারি चालिए पुड़िए छाड़ना शांति नहीं <laughs> 